。杨晨，你的东西我昨晚忘给你了，怎么在你这儿？嗯，昨天在酒吧你朋友给我的，就是那个长得高高的，还挺帅的。啊，陈志远啊，你怎么了？嗯，没事，昨天被一个神经病压了。神经病？谁呀、啊？呃，哎，我听说昨天沈侯在酒吧抢了你了，我去的太晚了，我都没有看到。哎呀，你现在怎么变得跟流星辉一样八卦了？走了。我我我。哎，那我不打扰你约会了。嗯，拜拜。啊，送你的，打开看看，这个啊，是你第一次答应跟我在一起的时候，我就买了。我一直想象着你戴上会什么样，快试试吧。情侣头盔啊？对啊，戴上试试。这怎么戴啊？呃，跟我想象的一模一样，会不会很奇怪？不奇怪。要。没事。哎，你转过来，转过来。你放包里了。嗯。上车吧，严小姐。哎呦。坐稳了，手给我。别走，有何贵干啊？昨晚上还有出了大仇，这笔账怎么算？那不你自己说的吗？鸡尾酒不醉人。那也没有那么惯的呀。你技不如人，就要愿赌服输。你少跟我狡辩啊！今天你不给我个说法，你别想走。那你想怎么样？我不知道，自己看着办。哎，我请你吃饭吧。你把电话号留给我，我有时间找你。这么直接吗？嗯。那你什么时候约我呀？总有时间的嘛，等着啊。好吧。你订票了吗？什么时候回家？没订呢，还没想好。那你赶紧订啊，这样我也好买票。咱俩一起走，我先绕一下路，送你回家，就当是旅游了。不用了吧？不是吧？这都放假了，难道你还留在学校？临近节假日，工资都涨三倍。嗯，我还是晚一点再回去了。财迷。哎，要不我多留几天陪你？喂，妈，我有事儿呢。我什么？啊？上车来接我回家。现在就要走吗？一会儿就到了
。你妈那么关心你，你就早点回去多陪陪他们呗。呃。我舍不得你，把你一个人留在这儿，要被别人抢跑了怎么办？小陈，我怎么觉得？总是有人对你图谋不轨呢。你看那人，总偷瞄你。哎，这个正大光明看了，看什么看？没见过撒狗粮。别闹了。了时间过得真快，马上就要毕业了。你知道吗？我认识好几对情侣，都是因为找工作在闹矛盾的。有的啊，找不到工作。心情不好，天天吵架，有的拿到 offer 了，却不在一个城市。你看你啊，你拿到 offer 了，会不会介意我找不到工作？不会啊。真的？真的。我相信你，我也相信我自己。那我到现在也没找着工作呢。找工作嘛，你就慢慢找呗。要找不着，我来赚钱。那如果我一直找不到工作呢？那你就做你自己喜欢的事情。反正不管你做什么决定，想干什么，我都支持你，而且我也会一直陪着你的。就算你想换一个城市生活，或者你有想要出国，那我就努力的去考托福。笑笑，我爱你。你你叫我什么？小小。小小，来来，把门开开，来来吃饭。就难过归难过啊，但你得吃饱饭呢。你不吃饱了，你怎么能去战斗啊？小小，怎么样？我给你起的外号，好听吗？以后我就这么叫你了。好。小小，我刚才跟你开玩笑的，我怎么舍得让你养我呢？我现在倒是想啊，让你赶紧开始安稳的工作。这样你就可以打一份工，不像现在这么辛苦。对了，你要是有什么事儿的话，跟我说啊。男朋友的肩膀就是用来依靠的，啊。嗯。这么快就到了。去吧。小小。嗯。我走了，你得答应我。我发信息，你必须马上回；我打电话，你必须马上接。晚上睡觉之前，马上跟我说晚安。早上起来的话，也要跟我说早安。好的，知道了。我我怎么感觉我跟个小姑娘似的？现在不想了吧？走了。嗯。啊，对了。什么时候走？下午，下午就走了。哎，哎，你什么时候走？我明天。都走了呀。又是这号码，是那女的。哎，追你追挺紧的呀，啊。如果你不怕麻烦的话，喜欢上我呗。要死。
人家这么有诚意，约出来见见。嗯，是啊，我接我电话。时间紧，任务重，要约赶紧约。哎，兄弟，闹嘴的鸭子可别让它飞了啊！哎，干脆播个视频，看看长什么样。哎，不行不行，不好不好不好，怂了。怂了，谁怂了？怂了！哎呦，雨神又怂了！哎呀，怂了！累怂嘞！你俩想看的，跟我可没关系。男个屁，这就个大胡子野猪！跟你们讲啊，要是让我知道谁整我啊，弄死他！哎，女神，我知道你在学校里女孩通杀，男孩你也杀，杀个片眼不留。陈先生，你怎么会在这儿？我在这边开会。你的手？啊，没事儿，老毛病了，一到冬天就这样，擦冻疮膏也没用。你为什么不找家公司去当实习生？那样不是挣得更多吗？你不是一向懂得利益安排最大化吗？在寒假也就一两周的时间。哪家公司会用这么短时间的实习生？再说了，我现在白天发发传单，晚上我要去酒吧，还有大排档轮着打工，我能拿三倍的工资。我在哪家公司的工资能有我这样加起来多？这就是我的利益最大化。你好，谢谢。来吧，我帮你发吧。谢谢。谢谢你好。你好，谢谢。谢谢，谢谢。看一下，谢谢。哎，对了，你最近跟你的小男朋友过得怎么样？挺好的呀。你怎么知道我们复合了？哼，看得出来他喜欢你，你也喜欢他。那天你们都那样了，怎么可能不复合啊？你好，谢谢。你好，谢谢。谢谢。你好。你好，谢谢。看一下，谢谢。这下都发完了吧？你可以下班了。哎，我这还有那么多，继续发吧。说实话，你这样穿的太不保暖了。虽然冷，但是。我也悟出了一些道理。什么道理啊？寒冷这东西啊，其实就是经济学原理中的边际效益递减的反面，边际效益递增。也就是刚开始的一两个小时，虽然有点冷，但是也能挨得过去。可是越到后面的一两个小时，就算你穿的再多，你也会觉得挺冷的。但是呢，好在我有带着保温壶，我保温壶里的热水能够帮我抵抗一下。可是越到后面啊，时间越长，水也冷了，那就真的是凉到五脏六腑了。哎，你不是要去开会吗？啊，对
，你提醒我了，那我走了。谢谢你帮我啊。你好，想你。你在干什么呢？谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。小财迷，你在干嘛呢？你怎么不回我微信啊？哈，小财迷当然是在忙着赚钱了。又赚什么钱呢？财迷可要明白啊，身体健康才是最宝贵的财富，所以啊，要注意休息。啊，我没事儿，我工作很轻松，就是发发东西。你在干嘛呢？哎，别提我，家里来了一大堆亲戚，我在自己房间呢。我现在无聊到除了呼吸，那就是想你了。啊，嗯，你怎么了？你感冒了？哦，没有，没有，没有，没有。你你不会在外面打工吧？我这么冷的天，你怎么能在外面打工呢？啊，我没关系，没关系，我不冷。先不跟你说了，打电话动手，你快捂我，我先挂了啊。哎，嗯，好，拜拜，拜拜。可以做出让步或者是退，我们大家互让一步，这合作就成。没错，没错，没错。我还是相信你们公司的实力。是，你觉得呢？好，挺好基本情况已经了解了，好，好吧，不耽误二位时间了啊。那这事儿就这么定了。好，你们二位费心了，客气，合作合作愉快，合作愉快，合作愉快，合作愉快。啊，先走吧，慢走。吃了吗？一起啊。我有点事儿，自己吃吧。这些全都发完了吗？发完了。来，给你钱。谢谢。咱们快点过去吧，别迟到了。走。嗯、走啊，我请你去看电影，怎么样啊？去不去啊？哎，快快快，快点快点，自己走吧，快点。走啊，走啊，走啊，去哪里玩啊？这五块钱，我买了。谢谢啊。啊，刘伟啊。哎。这什么？礼物。谁送的？不好说。这有什么不好说的
。嗯，你要不是我就不要。哎，你去看你那手，虽然这有点旧了，拿去用用，说不定有什么效果。哎，你好，你好，来找奥利维亚。是，能不能麻烦你件事？哎，你说，帮我把这个东西转交给他。这是，这个是冻疮膏。冻疮虽然不是什么大病，可又痛又痒，晚上连觉都睡不好。这个是我刚从国外带回来的。也不是什么值钱的东西，在家也是浪费，所以就带过来给他。可是那个奥利维亚和她男朋友已经和好了，<笑>不是你想的那样。行吧。哎，不用告诉他是我带过来的。嗯。谁送也不说，还让我用。神神秘秘的，那你就当我送的吧。那我问你客气吗？好，谢谢。嗯。阿姨，阿姨，阿姨，我阿姨，快快别别别别别走了，没进来呢。怎么是你呀、啊？你怎么还没走？我买的明天早上的票才走。明天早上的票？那你今天晚上？我我我这儿可是封门了，我就住一晚，我明天早上一定走。那怎么行？不行不行，你还是走吧。不是，阿姨，我就一张床就行，而且我现在要是出去，酒店肯定没房了，那网吧也都肯定关门了。嗨，这不是我不让你住，这学校有规定。再说了，我就是放你进去也没用。今天晚上开始，这宿舍可就断电了。哎呀，阿姨，你看在咱们平时那么好的份上，你就让我再住一晚，我明天一定走。你今天晚上要是不让我进去住，我不就露宿街头喝西北风了吗？对对对对，好不好嘛？行行行行行，我给你开，给你开，好吧？<笑>哦，那什么，啊。明天早上走的时候啊，你可千万把你们屋的那个门窗都检查一遍，都关好了，好，知道吧？好，走的时候把这个叫到门卫室。好嘞，放心吧。好，赶紧进去歇着吧。好嘞，拜拜，拜拜，阿姨。哎，我来给你关。白天给你打电话，听见你牙齿都打颤了，才想起来今天清宿舍，没电没暖，冻坏了吧？怕你连饭都不按时吃，下次不许瞒着我，缺什么告诉我。喂，小小，白天冻坏了吧？现在暖和点了吧？谢谢你的贴心。你那边怎么了？哎，别提了，我弟非得让我陪他去放烟花，哎，还有奶，竟然还把我当成小孩，给我包红包，那不是挺好的吗？哎，小小，我看到天上有一颗星星，特别亮，像你的眼睛，你能看见吗？看到了，小小，我想你了。不管以后发生什么事儿，我们永远都不分开，永远都要在一起，好不好？好。你累了？啊，不累。话都说不动了，还不累呢？要不你早点休息。哎
要不这样吧，我唱首歌哄你睡觉。好呀。多完美的一对，还是说自以为？傻瓜里盖了嘴，代价也许昂贵。什么时候你敢追？故事的结尾。<笑>我忘词儿了，是不是唱太难听了？<笑>在这孤寂的冬夜，他用走调的歌声。为我带来了欢笑，原本冰冷的空气，好像也一下子变得温暖起来。严小姐，你怎么会在这儿啊？是不是遇到麻烦了？怎么了？坐在这儿？我钱被偷了。检票了啊！各位旅客，请拿出您的车票，咱们开始检票了啊！哎，那边排好队，别插队啊！一个一个的啊！怎么了，小姑娘？我钱包被偷了，我现金都没了，我卡也没了。丢了多少钱啊？丢了四百多。哎呀，你怎么那么不小心啊？你看看这人这么多，小偷小摸的肯定多。你现在报警，一下子也解决不了，赶紧去银行把银行卡挂失一下。怎么了？我车票也被偷了，怎么办？一会儿再补票吧。需要我打电话给你家人吗？我手机到。手机手手机还在，那就好，以后小心点啊！天哪票也没了，车票也被偷了，没事，破财消灾。哎哎，不用不用不用不用，我不是给你的，是借你的。我自己能想办法，真的不用，真的不用。你该不会又要想着去发传单，赚够买票的钱再回去吧？那我就先跟你借四百，我进去看看还有没有票，我回头还你。嗯，你帮我可以看一下我的包，谢谢啊。就私自帮我申请了国外大学，你不是老早就答应我去考托福吗？是，我是答应你报考托福，但是我没有答应你去国外读研呢，这是两码事。再说了，你儿子我是年轻人，想法多，总之，你就是不能替我私自决定。
哈，在这儿。干嘛呀？坐。看着妈的眼睛。干嘛呢？到底出什么事儿了？没事儿。说实话，什么情况？妈，你好烦呐！妈，啊，那个，跟你说个事儿。票已经全卖没了。现在有什么打算？就算你现在打车回去，我估计也没有车愿意拉你走。这样吧，我明天正好打算回老家一趟。我可以顺路送你。啊？反正老李横竖都是要送我回去的，咱们又是一个市的老乡，路程一样，带上你一个也不会多花油钱，这个忙帮的合情合理吧？我得问问我男朋友啊。好，你问吧，确认完发消息给我。好，谢谢。我先走了。嗯。老刘啊，这鱼多少钱呀、啊？一百五。哎呦，这么贵啊！过年嘛。<笑>妈，我一切平安。本来打算今天回家，但回去的车票没买到，今天就赶不回去了。我明天会想办法回去的知道我不想做的事情，你逼我也没用。要不这样，我们一起去一趟美国，我答应你了解一下美国学校那边情况。但是，如果在我了解之后我还不愿意去的话，您可得尊重一下我的意见。好啊，我太同意了。我订票，下个星期咱们就去。嗯。啊？下星期啊？怎么了？有什么问题吗？呃，下星期不行，我答应了要去杭城找同学，学习，还玩儿，哪个重要？啊，当然是我妈重要。妈，你也重要。你最爱吃的松鼠桂鱼，来吧，自己来。我错了，我错了，我弟拿着我手机玩，最后调成静音了。哎，这熊孩子，我肯定回头教训一下他。看来你今天过得很热闹。别提了，逢年过节胖三斤，我到现在还撑呢。哎，你别说，我妈做那个松鼠桂鱼啊，真是一绝。哦，真的，我也挺爱吃鱼的
。小的时候，我妈也经常给我烧。你喜欢吃鱼啊？那下次我做给你吃啊。你还会做饭啊？我会可以学嘛。这个我遗传我妈还是有天赋的。啊，对了，小小，你下午给我打了几个电话，什么事儿啊？你现在应该到家了吧？我今天在车站，钱包和卡都被偷了。啊？那你有没有事儿？你现在在哪儿？哦，我没事没事，我现在找了个旅馆住一晚。好，你等着啊，我打钱给你。不用不用不用，我现在身上还有点钱。嗯，但是已经失亲，我得征求一下你的意见。没事，你说。我明天可能会坐陈志远的车回去。陈志，怎么又是他？他怎么总是……他是不是对你有意思啊？不是不是，我就今天恰好在车上碰见他了，而且我后来去买票的时候，售票员说这两天的票全卖光了，所以他就提出来帮忙了。不就是车吗？我叫我家司机，马上出发接你回家。哎，别别别！你们家的司机那是你们家的司机，哪能随便来接我呀？那你那怎么就坐程志远的车呢？他跟我顺路而已。我这不是在征求你的意见吗？你要是不同意，那我肯定也不能跟他坐车回去啊。小小，过年回不了家，你妈应该很担心吧？啊！但是你得给我保证啊，全程每隔十分钟你就得给我发一次消息啊！好，我保证。你告诉那个程志，他要是敢对你图谋不轨的话，我沈侯肯定拿麻袋给他包了，扔大海里喂鲨鱼，喂什么鱼都行。好，我知道了，不跟你说了，拜拜。晚安，小小。新年快乐！新年快乐！聂小晨，你人大了，心也了，你爱死哪儿就死哪儿去吧。麻烦你了，谢谢。喂，小雨，明天我就不陪你去巴塞罗那了，我要回老家过年。我相信你一个人应该搞得定。我没听错吧？准确无误。那你能告诉我是谁让你这个工作行改变了计划吗？保密。先挂了。不是这条路啊，这导航出错了。我平时都是坐公交车回来的，这开车怎么走我还真不知道。老李啊，哎，继续直行，前面那个路口右转，应该有个桥，桥下再右转，继续直行。去你家的路，我就不知道了。不过现在，你应该认路了吧？嗯，麻烦您就在前面靠边停就可以了。好的，严小姐。前面的路不太好走，需要我送你进去吗？不用，不用，不用。
，谢谢，谢谢谢谢，辛苦你了。再联系。拜拜。程总，我们走吧，他们家这边看着挺乱的。先等一会儿。好。啊！回来啦！妈妈我的家，我想什么时候回来就什么时候回来。上海人有点多，回来有点乱，所以我就回来晚了。谁让你非去上海的？昨天打牌赢了点钱。买了点枣糕放在冰箱里了，你要吃我给你拿啊。行行行行行行行，不拿，再说吧。我开门去。你来干什么？